अब वी आर डिस्कसिंग अनदर प्रॉब्लम ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन इसमें वो क्या बोलता है डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर ये जो रिलेशन आर यहाँ दिया है इज रिफ्लेक्सिव सीमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या ये रिफ्लेक्सिव सीमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा देखते हैं जो रिलेशन यहाँ पे लगा है वो लगा है ऑन दी सेट जेड जेड यानी ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज सच डैट एक्स वाई सच डैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर मतलब एक ऐसे ऑर्डर पे है एक्स वाई जहाँ पे अगर आप एक्स माइनस वाई करेंगे तो हमेशा एक इंटीजर ही निकले ठीक है तो ये ऐसा रिलेशन है ये ऐसा रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा इन तीनों के लिए वो देखना पड़ेगा सबसे पहले इंटीजर्स होते हैं बेटा वो पूरे होल नंबर जो कि प्लस माइनस दोनों में आ सकते हैं जैसे प्लस का थ्री भी एक इंटीजर है तो माइनस का थ्री भी ज़ीरो भी होता है वन भी माइनस सेवन भी और बहुत सारे नंबर ध्यान रखना सेवन बाई थ्री माइनस का या प्लस का यानी जो नंबर फ्रैक्शन में होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते क्लियर है यहाँ तक ठीक है अब थोड़ा और आगे चलते हैं रिफ्लेक्सिव अगर आपको किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्सिव करना होता है ठीक है तो डेफिनेटली x और x को उस रिलेशन में होना चाहिए जहाँ पे ये सारे के सारे x उस इंटीजर में ही हैं मीनिंग समझा दूँ जैसे कोई रिलेशन है बाई चांस आपने वन माइनस वन किया तो वो ज़ीरो देगा ज़ीरो एक इंटीजर है तो यू कैन सी अगर मैं वन और वन को पुट करूँ तो वो इस रिलेशन में आ जाएगा सेटिस्फाई करेगा यहीं पे अगर मैं वन माइनस टू लिखूँ तो वो माइनस वन देगा है तो वो भी इंटीजर लेकिन वन और माइनस टू डालने से ये वैल्यूज़ जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो गए है ना और रिफ्लेक्सिव में तो सेम ही एलिमेंट आते हैं जैसे वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस सेवन ठीक है तो क्या रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर मैं ये सारे नंबर्स को डालूँ जो कि एक जैसे हैं एलिमेंट्स को क्या हमेशा एक मेरा इंटीजर ही निकलेगा वो हम चेक कर लेते हैं सो so, अगर मैं एक्स और एक्स एक्स और एक्स यहाँ पे बेटा आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं एक जैसे एलिमेंट्स हैं अगर मैं एक जैसे एलिमेंट्स को ही पुट करता आपके स्टैंडर्ड रिलेशन में तो एक्स माइनस एक्स मुझे ज़ीरो देगा और ज़ीरो एक इंटीजर होता है है ना तो आप चाहे कोई भी नंबर डाल दीजिए वन वन टू टू थ्री थ्री कोई भी नंबर डालिए आंसर इज़ ऑलवेज ज़ीरो तो इट शोज़ कि जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा ठीक है क्योंकि सेम नंबर डालने से हमेशा एक इंटीजर ही निकल रहा है ठीक है तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा सिमेट्रिक पे चलते हैं सिमेट्रिक आपसे क्या बोलता है कि अगर सिमेट्रिक वाला पार्ट आपसे बोलता है अगर कोई एक्स वाई किसी रिलेशन में है तो डेफिनेटली वाई एक्स को भी उस रिलेशन में होना पड़ेगा जैसे लेट से थ्री वन इस रिलेशन में है जैसे तो थ्री डाला और माइनस का वन हो जाता तो वो टू देता ये एक इंटीजर है तो ध्यान रखिए अगर आप वन और थ्री को भी उस रिलेशन में आ सकता है क्योंकि अगर आप वन माइनस थ्री भी करेंगे ना तो माइनस टू आएगा वो भी तो एक इंटीजर ही है यार है ना तो डेफिनेटली थ्री वन और वन थ्री सेम टाइम इस रिलेशन में आ सकते हैं तो अगेन ये सिमेट्रिक हो गया ठीक है यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है अब देखते हैं ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव क्या बोलता है अगर कोई नंबर एक्स वाई एक रिलेशन में है सेम मिली वाई जेड भी उस रिलेशन में है तो x और z को भी उस रिलेशन में होना ही पड़ेगा ठीक है यानी उस रिलेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तो जब आप बहुत क्लोजली देखें मैं कुछ एजम्पन ले रहा हूँ मैं ज्यूम कर रहा हूँ थ्री फोर मेरे रिलेशन में है फोर माइनस वन भी मेरे रिलेशन में है तो क्या मेरे रिलेशन में थ्री और माइनस वन सेटिस्फाई करेगा उसको चेक कर लेते हैं यार ध्यान से देखिए अगर आप यहाँ पे थ्री और माइनस वन का पेड़ लेते तो आपका जो रिलेशन होता जो कि एक्स माइनस वाई था तो थ्री में से आप माइनस करेंगे माइनस वन को तो माइनस माइनस प्लस का फोर देगा एंड प्लस का फोर भी इंटीजर है तो इट शोज कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है तो कुल मिला के आप इनमें से इस पर्टिकुलर केस में आप कोई भी पेयर लेंगे ना यार तो आपका तो इंटीजर हमेशा आना ही आना है क्योंकि आपने जो एक्स वाई की वैल्यू ली है यहाँ पे वो सारी की सारी जो हैं वो इंटीजर्स को ही बिलोंग कर रही हैं है ना आप ऐसा तो है नहीं कि आप इसमें वन बाय टू या थ्री बाय टू अपनी तरफ से ले लेंगे क्योंकि जिस रिलेशन के लिए ये डिफाइंड है वो सारे सेट्स कौन से हैं वो हैं इंटीजर्स के तो आप वन बाय टू थ्री टाइप का ऐसा कोई वैल्यू नहीं ले सकते आपको वही वैल्यूज लेनी होंगी जो इंटीजर्स होती हैं ठीक है और इंटीजर्स वाली वैल्यू एज वी हैव ऑलरेडी क्लियर ये सारी होती हैं ठीक है तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा थैंक यू